हेलो एवरीवन दिस इज अंकित फ्रॉम कैलाशा फाउंडेशन फॉर एंड लर्न पोर्टल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द न्यू चैप्टर वी आर स्टार्टिंग टुडे सो दिस चैप्टर इज बेसिकली फोकस्ड ऑन कैट सो वी विल लर्न अबाउट सम बेसिक्स दिस इज द टू डायमेंशनल प्लेन दिस इज ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0.0 this order is very important for example this point is 2,0 and this point is 0,2 okay so there is difference between 2,0 and 0,2 or uh, and for any particular point x comma y uh, this x which is written first is abscissa of the point and y is ordinate okay so to remember this you have a shortcut you can use this trick that y coordinate is ordinate y coordinate is ordinate so automatically x is abscissa okay now uh this plane is useful theek okay? hai this plane is useful because uh you can convert the um, geometrical representation of question into algebra and algebraic representation of question into geometry okay so coordinate geometry jo hai wo algebra aur geometry ko link karta hai it is a link between algebra and geometry okay so the horizontal axis is called x axis and the vertical axis is called y axis okay now coordinate geometry you are learning so you have to focus on a few things point straight line circles and other figures this is a sequence we should go and when we talk about these we have to talk about distances inclination slope equation tangents normals etc okay तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ओके सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी ए और बी के बीच में डिस्टेंस इन ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर this minus this that is a minus p square whole square plus b minus q square okay for example distance between four six and one two is equal to 4 minus 1 whole square plus 6 minus 2 whole square that is 3 ka square 3 square that is 9 plus 4 square that is 16 5 five units as our distance okay second formula area of a triangle whose vertices are
a that is x1 comma y1 y x1 y1 any point in coordinate geometry can be presented as something comma something okay that's why we are representing the points like that only kisi bhi point ko something comma something ke roop mein hi dikhaya ja sakta hai x3 y3 so area is equal to half mod इधर लिखेंगे x1 उसके बाद लिखेंगे x2 उसके बाद लिखेंगे x3 ठीक है उसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे y2 टू माइनस वाई थ्री ओके प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस y1 वन माइनस वाई टू ओके एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री को पकड़ लिया अब देखो पहले टू थ्री फिर थ्री वन फिर वन टू पहले टू थ्री तो देखो वन टू थ्री देखो पहले क्या है वन टू थ्री फिर क्या है टू थ्री वन टू थ्री वन और फिर क्या है थ्री वन टू थ्री वन टू यानी ऑर्डर यही रहेगा दिस ऑर्डर वन टू थ्री ओके ये अपना फॉर्मूला हो गया एरिया का एरिया का फॉर्मूला हो गया तो हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग ढंग का ये पॉइंट है टू कॉमा जीरो ये पॉइंट है माइनस टू कॉमा जीरो और ये पॉइंट है जीरो कॉमा थ्री सो इस ट्राइंगल का एरिया वी कैन फाइंड दिस इन टू वेज पहला कि हाइट इज इक्वल टू थ्री बेस इज इक्वल टू इधर टू इधर टू यानी टोटल फोर सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच That is six. अपने पास दूसरा तरीका है ये वाला फॉर्मूला एरिया सिक्स है हम लोग को मालूम चल गया अब हम लोग फॉर्मूला लगा के इसी चीज को निकालते हैं ठीक है फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं एरिया सही है या नहीं तो हाफ इंटू एक्स वन दट इज जीरो प्लस एक्स टू दट इज टू x3 थ्री दैट इज माइनस टू सो यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा उसके बाद जब यहाँ वन है x1 है x1 है तो वन टू थ्री वाई टू माइनस वाई थ्री होगा वाई टू माइनस वाई थ्री दैट इज जीरो माइनस जीरो उसके बाद x2 x2 जब है तो वाई थ्री माइनस वाई वन वाई थ्री माइनस वाई वन जीरो माइनस थ्री उसके बाद जब x3 है तो क्या हो जाएगा y1 वन माइनस वाई टू वाई वन माइनस वाई टू दैट इज थ्री माइनस जीरो थ्री माइनस जीरो सो दिस विल बी हाफ इंटू ये हो गया जीरो ये हो गया माइनस सिक्स और फिर ये हो गया माइनस सिक्स हाफ इंटू माइनस ट्वेल्व का मॉड That is half into twelve. That is six. So six came. Okay. कैसे हम लोग calculate करते हैं area of triangle using coordinate geometry if vertices are given, distance between two points if coordinates are given. उसके बाद आ जाते हैं third formula. Third formula है. Third formula को पढ़ने से पहले section का मतलब समझते हैं. Section या division का मतलब समझते हैं. इस सेक्शन या डिवीजन दो तरह का होता है एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल ठीक है जैसे अगर कोई लाइन है लाइन तो नहीं लाइन सेगमेंट है ए बी 
ठीक है उसको हमने अगर यहाँ से बीच से काट दिया और यहाँ पे हमने पॉइंट दिया P, तो हम क्या कहते हैं ए पी इज टू पी बी इज इक्वल टू वन इज टू वन इसका मतलब क्या है कि हमने ए बी को पॉइंट P के हेल्प से वन इज टू वन के रेशियो में डिवाइड कर दिया यानी कि यहाँ पे ए बी का सेक्शन हुआ वन इज टू वन के रेशियो में और ये पॉइंट P ए और बी के बीच में आता है यानी इस लाइन के अंदर आता है भी। इस लाइन सेगमेंट के बीच में आता है बाहर नहीं आता तो ये इंटरनल सेक्शन है सर एक्सटर्नल कैसे होगा ध्यान से देखना अभी पहले इंटरनल का एक और एग्जांपल बताते हैं ठीक है अब देखो अगर ये थोड़ा सा इधर कर दें जैसे अगर इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे होता और ये यहाँ पे हमारा पी होता तो अब इधर एक पार्ट है और इधर दो तो ए पी एस टू पी भी कितना हो जाता वन एस टू टू ठीक है तो अभी क्या कहेंगे कि पॉइंट पी इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो वन एस टू टू सर ये कैसे पता चलेगा किधर वन है किधर टू तो ध्यान से देखना मैंने क्या कहा उसी चीज को मैं लिख के बता रहा हूं पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो वन इज टू टू जब मैंने ए बी कहा तो ए से पी तक वन ठीक है और बी से पी तक टू क्योंकि वन इज टू टू में वन पहले आ रहा है ए बी में ए पहले आ रहा है इसलिए ए से पी तक वन बी से पी तक टू ठीक है क्योंकि और कोई तरीका नहीं है पहचानने का तो हम लोग सीरियल ऑर्डर देखेंगे ठीक है तो ए पी इज टू पी बी यहाँ वन इज टू टू है अभी भी पी जो है इंटरनली डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड इंटरनली इंटरनली क्योंकि ये बीच में है ठीक है सर एक्सटर्नली कैसे होगा वो भी बता दीजिए मैं बता रहा हूं एक मिनट अगर हम इसको इधर एक्सटेंड कर लेते ठीक है अगर हम इसको इधर एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ पी होता और ये वन और ये टू ये ये टू नहीं ये पूरा पूरा बी पी इसका लेंथ अगर टू तो ए पी इज टू पी बी क्या आ रहा है वन इज टू टू या फिर जो भी आ रहा है टू ही क्यों थ्री आ रहा हो तो थ्री तो यहाँ पे क्या हो गया अब वहां पे क्या दिख, देखने को साफ साफ मिल रहा है कि पी जो है वो ए बी के बीच में नहीं है पी कहाँ है बाहर बाहर है ठीक है पी बाहर है अगर ये बाहर है तो यहाँ पे इंटरनली की जगह क्या हो जाएगा एक्सटर्नली एक्सटर्नली और यहाँ रेशियो कितना है वन इज टू थ्री ए पी इज टू पी बी ए बी नहीं ए पी इज टू बी पी ए पी और बी पी का ही रेशियो तब भी निकल रहा था ए पी और बी पी का ही रेशियो अब भी निकल रहा है बस पॉइंट पी पहले बीच में था और पॉइंट पी बाहर है उसी लाइन पे एक्सटेंडेड लाइन पे ये नहीं कि पी कहीं यहाँ चला जाएगा पी रहेगा इसी लाइन पे लेकिन बाहर ठीक है तो ये हुआ सेक्शन ठीक है अब उस सेक्शन में फॉर्मूला चाहिए अपने को कि हमको अगर रेशियो दिया रहे अगर हमको दिया रहे कि इस रेशियो में डिवाइड करना है ठीक है और हमको ए का बी का कोर्डिनेट दिया रहे तो हम लोग जो पॉइंट है हमारा डिवाइड करने के बाद जो आता है उसका हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे तो अगर मान लो कि ए है हमारा एक्स वन वाई वन और बी है हमारा एक्स टू वाई टू और हमको एम एस टू एन के रेशियो में डिवाइड करना है ठीक है ए है हमारा एक्स वन वाई वन बी है एक्स टू वाई टू एम एस टू एन के रेशियो में डिवाइड करना है और जो पॉइंट पी आना है पी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा एक्स कॉम वाई तो इंटरनल का फॉर्मूला होगा एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन 
ठीक है एक्सटर्नल का होगा x इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन सॉरी एम माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन सेम सब कुछ बस x की जगह y आ गया और यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्सटर्नल में एम वाई टू माइनस एन वाई वन बाई एम माइनस एन ठीक है ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्शन का फॉर्मूला हो गया हम लोग एग्जांपल अभी करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है ठीक है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं अभी हम लोग ढेर सारे एग्जांपल करेंगे उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर फोर ठीक है फॉर्मूला नंबर फोर क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला ठीक है अब बताओ अगर कोई मिड पॉइंट है एकदम बीचो बीच तो वन इज टू वन के रेशियो में डिवाइड करेगा तो इसको सेक्शन फॉर्मूला से बना लेंगे यहां पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू एम एक्स वन यानी एम एक्स टू यानी वन इंटू एक्स टू प्लस एन एक्स वन यानी वन इंटू एक्स वन बाई एम प्लस एन यानी वन प्लस वन यानी कितना आएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू इसी तरह y कितना आएगा y वन प्लस वाई टू बाई टू ठीक है तो ये जो फॉर्मूला है ये जो मिड uh, पॉइंट जो है उसको फॉर्मूला ये लंबे वाले से नहीं निकालना पड़ता है इसका शॉर्ट फॉर्मूला दिखता है ना बिल्कुल इजी सा फॉर्मूला दिखता है कि भैया अगर अपने को टू थ्री और फोर फाइव को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना है तो टू प्लस फोर सिक्स बाई थ्री कितना हुआ सिक्स बाई टू कितना हुआ थ्री और तीन और पांच आठ आठ बटा दो कितना हुआ चार थ्री कॉमा फोर इसका मिड पॉइंट हो गया सिंपल ठीक है उसके अलावा फॉर्मूला नंबर फाइव सेंट्रॉइड ऑफ अटेंट जैसे मिड पॉइंट एक लाइन का होता है सेंट्रॉइड एक ट्रायंगल का होता है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल तीन पॉइंट अगर दिया तीन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उसके तीन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री अगर ये तीन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो सेंट्रॉइड जो जी होता है ये कितना आ जाता है आपका सॉरी एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री ठीक है ये आपका जी आ जाता है सेंट्रॉइड ओके जी सेंट्रॉइड होता है किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड बड़ा सिंपल है उसके तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ के तीन से भाग दे रहे हो यानी एवरेज और तीनों वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ के तीन से भाग दे दो यानी एवरेज तो एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज कॉमा वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज ठीक है छठा फॉर्मूला है स्लोप स्लोप के बारे में हम लोग जानेंगे चैप्टर पढ़ते पढ़ते स्लोप अभी आप जान लीजिए कि इसको एम से डिनोट किया जाता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर पढ़ने के साथ ठीक है तो अगर कोई लाइन है उसके दो पॉइंट आपको पता है सारे पॉइंट्स नहीं पता कोई भी दो पॉइंट्स आपको उस लाइन के पता हैं ठीक है जैसे सिक्स कॉमा एट ठीक है और थ्री कॉमा माइनस वन तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन यानी एट माइनस माइनस वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन सिक्स माइनस थ्री एट प्लस वन कितना हो गया नाइन बाई थ्री दैट इज थ्री ठीक है तो स्लोप का फॉर्मूला है कि अगर उस लाइन पे दो पॉइंट्स आपको पता हैं, दो पॉइंट्स अगर आपको पता हैं, पहला है x1 y1 और दूसरा है x2 y2, तो लाइन का स्लोप हो जाएगा y2 टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस ठीक है y2 टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन उसके बाद लास्ट बात अभी जो बेसिक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से एग्जांपल्स करने से पहले हम लोग को लास्ट ये फॉर्मूला देखना है इफ द स्लोप्स इफ द स्लोप्स 
of two lines B M1 and M2 then lines will be parallel if M1 बराबर M2 अगर दो लाइन का स्लोप बराबर है तो वो पैरेलल होंगी और अगर पैरेलल है तो स्लोप बराबर होगा यानी कि वाइस वर्सा है ठीक है यानी दो लाइन को पैरेलल साबित करने के लिए उनका स्लोप बराबर होना काफी है ठीक है दूसरा परपेंडिकुलर इफ M1 into M2 बराबर माइनस वन ठीक है दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी जब जब M1 into M2 बराबर माइनस वन होगा ठीक है तो अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स ठीक है एग्जांपल्स पहले देखते हैं उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म्स की भी बात करेंगे पहला एग्जाम्पल है अ लाइन पासिस थ्रू द मिड पॉइंट अ लाइन पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द points minus 3 comma minus 4 and minus 5 comma 6 and has a and has a slope of 3 by 4 find its equation ठीक है एक लाइन जो है वो इसको और इसको जॉइन करने वाले लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से गुजरती है मिड मतलब वो ये लाइन नहीं है इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से वो लाइन गुजरती है मैं बता देता हूं वो लाइन कैसी है यहां माइनस थ्री कॉमा आपका माइनस फोर है यहां आपका माइनस फाइव कॉमा सिक्स है यहां इस लाइन का मिड पॉइंट है और वो लाइन यहां से गुजर रही है ठीक है यहां से गुजर रही है ये लाइन अब इस लाइन का स्लोप दिया हुआ है 3.4 ये सारा कुछ करने के अलावा एकदम अच्छे से सुनना ये सारा कुछ करने के अलावा अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तब तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि तुम आज ही कसम खा लो एकदम नोट कर लो एकदम इस बात को दिमाग में बिठा लो जब फाइंड द इक्वेशन की बात करे जब आपको किसी चीज का इक्वेशन फाइंड करना है ये आपका अल्टीमेट गोल हो या बीच बीच का गोल हो वट आपको अगर इक्वेशन फाइंड करना है तो आपका पहला काम है कि आप उस लाइन पे कहीं भी रैंडमली एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई मान लेंगे और उस एक्स कॉमा वाई से रिलेटेड कोई रिलेशन कुछ बनता हुआ सा दिखेगा तो उसको बनाएंगे आपका इक्वेशन ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आ जाएगा आई रिपीट वंस अगेन जब भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में फाइंड द इक्वेशन फाइंड इट्स इक्वेशन इस तरह का कुछ दिख जाए या फिर आपको कुछ और ही निकालना हो उसके लिए बीच में इक्वेशन निकालना पड़े किसी चीज का यानी इक्वेशन निकालने की कहीं भी जरूरत पड़ जाए तो जिस चीज का इक्वेशन निकालना है उस चीज पे एक आर्बिटरी पॉइंट x, y मानना जरूरी है क्योंकि वही आपके इक्वेशन में x और y का काम करेगा वही बनेगा आपका x और y तो आपको x और y को वहां सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना जरूरी है आपको उस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो उस लाइन पे कहीं पे भी एक रैंडम पॉइंट x, y लेना है आपको 
आपको क्लियर बात है एकदम दिमाग में बिठा लीजिए अब इस लाइन के बारे में आप क्या जानते हैं आप जानते हैं कि इसका मिड पॉइंट इतना प्लस इतना बाई टू यानी कि माइनस चार कॉमा इतना प्लस इतना बाई टू छह में से चार या दो बाई दो यानी एक ये है अब आपको इस लाइन के दो पॉइंट दिख रहे हैं एक ये जो आपने माना और एक ये जो मिड पॉइंट है दूसरी लाइन का ठीक है दो पॉइंट दिख रहे हैं और आपको स्लोप भी दिख रहा है ये स्लोप कैसे आया होगा वाई माइनस वन वाई सर वो तो किसी और पॉइंट से भी आ सकता है हाँ तो इससे भी तो आ सकता है किसी भी दो पॉइंट से स्लोप आएगा और हर बार वही आएगा क्योंकि एक लाइन का स्लोप यूनिक होता है वाई माइनस वन बाई एक्स माइनस माइनस फोर वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स सर वाई वन बाई टू एक्स वन एक्स टू कैसे पहचानेंगे किसी को भी एक्स वन वाई वन मान लो दूसरा वाला एक्स टू वाई टू हो जाएगा ठीक है अगर हमने इसको एक्स टू वाई टू माना तो ये एक्स वन वाई वन हो जाएगा अदरवाइज वाइस वर्ष फर्क क्या पड़ेगा कुछ नहीं इज इक्वल टू स्लोप कितना है थ्री बाई अब आपका ऑटोमेटिकली एक्स और वाई में एक इक्वेशन बन गया आपको इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन आपका खुद बन गया ये क्या आया फोर वाई माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस बारह थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस सोलह बराबर जीरो हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया ठीक है अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल टू Find the equation of line through. Find the equation of line through two comma minus four and parallel to the line. Joining the points. टू कॉमा थ्री एंड माइनस फोर कॉमा फाइव अब आप मुझे एक बात बताइए आपको किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो किसी पॉइंट से गुजर रहे ओके ओके लाइन उस वो लाइन क्या है जो हमें निकालना है वो लाइन किसी लाइन के पैरेलल है पैरेलल है तो सबसे पहले क्या पता चला अभी अभी हमने पढ़ा था स्लोप बराबर होगा पैरेलल है तो क्या पता चलेगा स्लोप बराबर होगा यानी हमारी लाइन का स्लोप वही है जो इस दी हुई लाइन का स्लोप है ठीक है तो हम लोग इसका स्लोप निकाल लिए मतलब अपने लाइन का स्लोप निकाल लिए ओके हमारी लाइन क्या है तो यहाँ है टू कॉमा माइनस फोर और एक पॉइंट हमें खुद मान लेना है एक्स कॉमा वाई क्योंकि फाइंड द इक्वेशन लिखा है पिछले क्वेश्चन में मैंने ये बात बहुत अच्छे से समझाई है अब स्लोप क्या है आपका फाइव माइनस थ्री बाई माइनस फोर माइनस टू टू बाई माइनस सिक्स दैट इज माइनस वन बाई थ्री ठीक है अपना क्या हो जाएगा यहां से अगर स्लोप निकालते तो कैसे होता एक्स माइन सॉरी वाई माइनस वाई वाई माइनस माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री ये आ गया थ्री वाई प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टेन बराबर जीरो ठीक है अब देखिए तीसरा क्वेश्चन थ्री वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल थ्री वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल आर वन कॉमा थ्री माइनस टू कॉमा फोर एंड थ्री कॉमा माइनस फाइव ठीक है फाइंड द equation of the altitude equation of the 
altitude from one three to the opposite side three vertices of a triangle are this find the equation of altitude from one three this vertex इन तीनों में से एक वर्टेक्स दिया हुआ है उस एक वर्टेक्स से जब आप दूसरे साइड पे ऑल्टीट्यूड डालेंगे तो उसका इक्वेशन आपको निकालना है ठीक निकाल लेते हैं इक्वेशन देखिए ये है आपका माइनस टू कॉमा फोर ये है आपका थ्री कॉमा माइनस फाइव ये है आपका वन कॉमा थ्री वन कॉमा थ्री से आप इस पर ऑल्टीट्यूड डालेंगे यानी ये जो ये जो लाइन बन रही है ये जो लाइन बन रही है इसका आपको इक्वेशन निकालना है ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है इसके ठीक है तो इसका स्लोप अगर हम एम टू पकड़ते हैं या फिर एम वन पकड़ते हैं एम वन इसका स्लोप कितना हो जाएगा माइनस फाइव माइनस फोर एम टू माइनस वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन ये हो गया अपना माइनस नाइन बाई फाइव तो एम वन इंटू एम टू क्या होता है माइनस वन पोपेंडिकुलर के लिए अपने लाइन का स्लोप क्या है एम टू इस लाइन का स्लोप क्या था एम वन हमें एम टू निकालना है एम टू बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन बाई एम यानी कि फाइव बाई नाइन अगर ये माइनस नाइन बाई फाइव था तो ये कितना हो जाएगा फाइव बाई नाइन हमको स्लोप मिल गया फाइव बाई नाइन और हमने क्या गलती की है या क्या मिस किया है या अभी तक क्या नहीं किया जो मैंने कसम खिलाई थी आपको तो करना ही है फाइंड द इक्वेशन लिखा है ना तो इस पर कहीं भी एक पॉइंट एक्स को मा वाई मानना ही है ठीक है तो वाई माइनस थ्री बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाइव बाई नाइन नाइन वाई माइनस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू नाइन वाई माइनस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फाइव फाइव एक्स माइनस नाइन वाई प्लस ट्वेंटी टू बराबर जीरो ठीक है ये अपना इक्वेशन हो गया अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर में लिख देता हूं फाइंड द equation of the perpendicular bisector of the line joining five six and two comma minus two ठीक है पोपेंडिकुलर बाइसेक्टर की क्या खास बात होती है एक तो ये मिड पॉइंट से गुजर रहा होता है दूसरा पोपेंडिकुलर होता है ठीक है ये फाइव सिक्स है और ये टू कॉमा माइनस टू है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा एम वन छ माइनस माइनस दो बाई पांच माइनस दो आठ बटा तीन तो ऑटोमेटिकली इसका स्लोप क्या हो जाएगा माइनस तीन इस पे एक पॉइंट हमने क्या मानना है एक्स कॉमा वाई दूसरा पॉइंट तो दिया नहीं है लेकिन ये तो पता है ना कि मिड पॉइंट है तो पांच और दो सात बटा दो ये पॉइंट हो गया सात बटा दो कॉमा छ माइनस दो यानी कि चार बटा दो यानी कि दो ठीक है तो अपना दूसरा पॉइंट भी मिल गया अपने को दो पॉइंट मिल गए तो क्या है भैया सीन वाई माइनस टू बाई एक्स माइनस सेवन बाई टू इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई एट ओके इसको ऊपर बुला लेते हैं तो ये हो जाएगा टू वाई माइनस टू बाई टू एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई एट आठ सोलह वाई माइनस बत्तीस बराबर माइनस सिक्स एक्स प्लस इक्कीस सिक्स एक्स प्लस सोलह वाई माइनस फिफ्टी थ्री बराबर जीरो 
ठीक है सिक्स एक्स प्लस सोलह वाई माइनस तिरपन बराबर जीरो ये अपना इक्वेशन आ गया अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच ज्वाइंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच ज्वाइंस माइनस वन कॉमा थ्री एंड फोर कॉमा माइनस टू ठीक है सबसे पहले हमको क्या मिलेगा इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट पहले खाली लिख लेते हैं दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई सर यहाँ तो दो पॉइंट दिया हुआ है तब एक्स कॉमा वाई लेने की क्या जरूरत नहीं भाई एक्स कॉमा वाई लेना है कसम खिला है ना अभी हम एक्स कॉमा वाई तो लेना ही है ठीक है अब इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं स्लोप निकाल सकते हैं स्लोप निकाल लेते हैं ठीक है चलो तुम भी खुश हो जाओ स्लोप निकालते हैं चलो तो ये हो जाएगा माइनस टू माइनस थ्री बाई फोर माइनस माइनस वन दैट इज माइनस फाइव बाई फाइव यानी कि माइनस वन अब क्या इक्वेशन बनेगा वाई माइनस थ्री बाई एक्स माइनस माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन वाई माइनस थ्री बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन y माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वाई माइनस टू बराबर जीरो ठीक है ये अपना बन गया अब चलिए क्वेश्चन नंबर ये अपना पांचवा था ना छठा देख रहे हैं हम लोग Find the equation of the median from A. Find the equation of median from A. Okay. Find the equation from or equation of median from A in triangle ABC with With vertices a five six b minus eleven comma two c six comma minus eleven. ठीक है median a आपको पता है कितना है five comma six ठीक है डी सी उसके बीचों बीच है डी बी कितना है भैया माइनस इलेवन कॉमा टू सी कितना है सिक्स कॉमा माइनस इलेवन आपको डी मिड पॉइंट है तो पता चल जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से माइनस फाइव बाई टू कॉमा माइनस नाइन बाई टू कैसे इतना प्लस इतना बाई टू और इतना प्लस इतना बाई टू ठीक है आपको दो पॉइंट मिल गया लेकिन आपको यहाँ एक्स कॉमा वाई तो लेना ही है फिर आपको वाई माइनस सिक्स बाई एक्स माइनस फाइव ये तो लिखना ही है इज इक्वल टू अब इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए आपके पास ऑलरेडी दो पॉइंट हैं सिक्स माइनस माइनस प्लस नाइन बाई टू बाई फाइव माइनस माइनस प्लस फाइव बाई टू ठीक है अब हम लोग का इक्वेशन मिल गया अब इस रफ वर्क को मिटा दीजिए ठीक है चलिए y माइनस सिक्स बाई एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू इक्कीस बटा पंद्रह यानी कि ये हो जाएगा सात बटा पांच फाइव वाई माइनस थर्टी इज इक्वल टू सेवन एक्स माइनस थर्टी फाइव सेवन एक्स माइनस फाइव वाई माइनस फाइव बराबर जीरो अपना इक्वेशन आया ठीक है अब अपना है क्वेश्चन नंबर सेवन द 
the midpoints of three sides of a triangle the midpoints of three sides of a triangle are 5 comma minus 3 minus 5 comma 3 6 comma 6 find the equation of the sides of the triangle find the equations of the sides of the triangle तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है बहुत ही बढ़िया है ये क्वेश्चन ये तुमने जो ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ा है क्लास 8 9 और 10 में उसकी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज है उस पे डिपेंड करेगा कि तुमको ये बात पता है या नहीं कि दिस लाइन ये जो आपका ये जो FE है, it is parallel to BC and half of BC. ये बात आपको पता है कि नहीं इस पर डिपेंड करेगा। जैसे ये जो DE है, ये parallel to BA and half of BA है। ठीक है? ये थ्योरम याद आ रहा है? ये थ्योरम अगर याद नहीं आ रहा है तो जरा पलट के देखो पन्ने। क्लास 8, 9, 10 में जो ट्रायंगल चैप्टर आपने पढ़ा था उस जमाने में आपको जो ये थ्योरम मिली थी इसको पलट के देखो ठीक है जब आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा था उसी समय आपने ये भी पढ़ा था तो अब चलते हैं हम लोग अब देखो DEF का दिया हुआ है D का कितना दिया हुआ भाई 5, -3 E का कितना दिया हुआ है minus five comma three और ये कितना है six comma six आपको AB का अगर equation निकालना है AB पे एक point पता है six comma six दूसरा मान लो x comma y दो point हो गए अब आपको इसका slope चाहिए AB का AB का slope किससे निकल जाएगा इससे क्यों निकल जाएगा इससे क्योंकि ये उसके parallel है है ना तो यहाँ से आएगा y minus six y minus 6 by x minus 6 is equal to slope कहां से आएगा यहां से 3 minus minus 3 3 minus minus यानि 3 plus 3 by minus 5 minus 5 ठीक है y minus 6 by x minus 6 is equal to 6 by minus 10 यानि कि minus 3 by 5 cross multiply 5y minus 30 बराबर minus 3x plus 18 3x plus 5y minus 48 बराबर 0 पहला equation In the same way you can find the remaining two equations ठीक है 3x plus 5y minus 48 बराबर 0 अब क्योंकि आपको answer match करना होगा इस वीडियो के बाद तो मैं आपको बाकी दो equation बता दूँ 9x minus y 9x minus y plus 48 equal to 0 आपका दूसरा equation है और 6x plus 10y minus 96 बराबर 0 जिसको हम लोग simplify करके दो से काट के लिख सकते हैं 3x plus 5 एक मिनट ये तो ये तो वही है sorry sorry तीसरा equation मैं आपको दे रहा हूँ तीसरा equation आपका है 3x minus 11y minus 48 बराबर 0 ये आपके तीन equations हो गए तो पहला निकालना हमें हमने सिखा दिया है उसी के तरह आपको बाकी के दो निकालने answer match करने के लिए ये है ठीक है अब चलते हैं हम लोग आगे ठीक है चलो भाईया question number eight Find the equation of the line passing through two
टू कॉमा माइनस वन एंड हुज इंटरसेप्ट एंड हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेज आर इक्वल इन मैग्नेट्यूड मैग्नेट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन तो यहां पे आपको नई चीज पता चल रही है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेज की बात कर लेते हैं हम लोग ठीक है इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेज की बात कर लेते हैं तो देखिए जैसे कोई लाइन अगर यहां से गुजर रही है तो दिस लेंथ इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट दिस लेंथ इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट लेकिन सिर्फ लेंथ नहीं साइन के साथ बोला जाता है उसको यानी इधर है तो माइनस लगेगा उसमें है ना एक्स इंटरसेप्ट और अगर कोई लाइन ऐसे गुजर रही है और उसका ये इंटरसेप्ट यहाँ ए है और यहाँ बी है यानी ये लंबाई ए है और ये लंबाई बी है तो इसका डायरेक्ट इक्वेशन होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर वन ठीक है अगर एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट बी है तो डायरेक्ट इक्वेशन होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर वन ठीक है कितनी अच्छी बात है तो अब देखिए इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन इसका क्या मतलब है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन यानी ए इज इक्वल टू माइनस बी या फिर बी इक्वल टू माइनस ए लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू माइनस ए ठीक है यानी हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई माइनस ए बराबर वन ठीक है अब पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू का मतलब क्या है पासिंग थ्रू का सार वही समझ सकता है जिसने इक्वेशन वर्ड का मीनिंग जाना है आप इक्वेशन वर्ड का मीनिंग जाने बिना इक्वेशन चैप्टर नहीं बना सकते इक्वेशन वर्ड का मतलब है कि जो सॉल्यूशन आए उस सॉल्यूशन को जब पुट किया जाए तो वो सेटिस्फाई करे और जब पूरे लाइन का इक्वेशन होता है तो लाइन का हर पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे मेरा इक्वेशन क्या है ये जिसमें हमने एक कंडीशन लगा दी तो अब वो इक्वेशन क्या बन गया ये उस इक्वेशन में ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए क्यों करना चाहिए क्योंकि वो उस लाइन से लाइन उससे पास कर रही है तो टू कॉमा माइनस वन यहाँ पुट करने से सेटिस्फाई करना चाहिए टू बाई ए प्लस माइनस वन बाई माइनस ए बराबर वन आना चाहिए टू बाई ए प्लस वन बाई ए कितना हो गया थ्री बाई ए बराबर वन तो ए बराबर कितना आ गया थ्री अब हम लोग यहाँ इसको पुट कर देंगे एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाय माइनस थ्री बराबर वन ठीक है एक्स बाई थ्री प्लस वाई बाय माइनस थ्री बराबर वन एक्स बाई थ्री माइनस वाई बाई थ्री वाई माइनस ऊपर आ जाएगा ठीक है एक्स माइनस वाई बाई थ्री बराबर वन एक्स माइनस वाई बराबर थ्री एक्स माइनस वाई माइनस थ्री बराबर जीरो ठीक है चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं हम लोग फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू the point of 
intersection of फोर एक्स माइनस वाई माइनस थ्री बराबर जीरो एंड एक्स प्लस वाई माइनस टू बराबर जीरो एंड पॉपेंडिकुलर टू इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करती है एंड पॉपेंडिकुलर टू टू एक्स माइनस फाइव वाई प्लस थ्री बराबर जीरो ओके टू एक्स माइनस फाइव वाई प्लस थ्री बराबर जीरो तो पॉपेंडिकुलर आपको देखने को मिला तो आपको समझ में आ गया कि बात यहां स्लोप की है बट यू आर हेल्पलेस नाउ क्यों हेल्पलेस हैं आप क्योंकि वाई वन वाई टू एक्स वन एक्स टू तो पता ही नहीं है आपको तो आप स्लोप निकालेंगे कैसे तो अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं डायरेक्ट इक्वेशन से स्लोप निकालने का कोई भी इक्वेशन दिया रहे जैसे यही दिया हुआ है यू हैव टू कन्वर्ट इट लाइक इसमें जो कुछ भी दिया हुआ है उसमें से सिर्फ y वाला पार्ट बचाओ बाकी सब को उधर भेज दो तो 2x प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स थ्री उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री अब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा अब पांच को उधर भाग दे दो y इज इक्वल टू टू बाई फाइव एक्स प्लस थ्री बाई फाइव द फॉर्मूला इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो एम मन स्लोप इस लाइन का स्लोप क्या है टू बाई फाइव एम बराबर सीधा हो गया टू बाई फाइव ठीक है तो अपने लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा पॉपेंडिकुलर है ना तो अपने लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा इसको हम लोग अगर मान लें एम वन तो अपना लाइन एम टू है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा माइनस फाइव बाई टू तभी ना गुना करने से माइनस वन आएगा इस लाइन का स्लोप अगर टू बाई फाइव है तो अपने लाइन का स्लोप माइनस फाइव बाई टू अब क्या कह रहा है कि वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करती है अब इंटरसेक्शन का मतलब बताओ चैप्टर था आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस और क्लास थी नाइन और टेन नाइन और टेन में आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ा उसको सोल्व करने के चार मेथड पढ़े क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन और और कौन सा पढ़ा ग्राफिकल यानी कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन जब आप निकालते थे तो दोनों लाइन को ड्रॉ कर देते थे जहां काटता था वही सॉल्यूशन है यानी इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन इज सोल्यूशन ऑफ ऑफ द इक्वेशन यानी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या निकालना है सोल्यूशन निकालना है तो आप आपको अपने जिस लाइन को निकालना है उसका स्लोप मिल चुका है अब एक पॉइंट निकालने की तरफ हम लोग जा रहे हैं फोर एक्स माइनस वाई माइनस थ्री बराबर जीरो एक्स प्लस वाई माइनस टू बराबर जीरो ये कट जाएगा जोड़ने से फाइव एक्स माइनस फाइव बराबर जीरो एक्स बराबर वन एक्स को वन पुट कर दिया जब हमने तो वाई भी आ गया वन ठीक है तो हमारा एक पॉइंट हो गया वन कॉमा वन यानी ये हमारी लाइन है जिस पे एक पॉइंट एक मिनट तो टेढ़ा बन गया ठीक है ये हमारी लाइन है जिस पे एक पॉइंट है वन कॉमा वन दूसरा पॉइंट हमने माना एक्स कॉमा वाई क्योंकि मानना ही है दो पॉइंट मिल गया और उसका स्लोप है माइनस फाइव बाई टू ठीक है तो क्या इक्वेशन बनेगा वाई माइनस बाई एक्स माइनस वन बराबर माइनस फाइव बाई टू टू वाई माइनस टू बराबर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव ठीक है फाइव एक्स प्लस टू वाई माइनस सेवन बराबर जीरो ठीक है ये अपना इक्वेशन आ गया तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर था ठीक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए और कुछ क्वेश्चंस के टाइप्स डिस्कस करते हुए हम लोग आपको एक लेक्चर और प्रोवाइड करेंगे ठीक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्योंकि हमने ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस का एक लेक्चर आपको दे दिया है एक लेक्चर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दे दिया है आज अब हम आपको एक लेक्चर और प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम आपके पंद्रह सोलह क्वेश्चन और सोल्व करेंगे ठीक है तो ये आपका ये दोनों चैप्टर कंबाइन होके कंप्लीट हो जाएगा
ठीक उसके बाद हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री पढ़नी है तो अगर आपको कोई डाउट रह जाए किसी तरह के क्वेश्चन हो तो आपको एट टू नाइन फोर सिक्स डबल जीरो एट टू नाइन पे व्हाट्सएप कर देना है कॉल नहीं करना है याद रखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत हैप्पी लर्निंग बाय थैंक यू